Bidatan. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a la Diputació de Barcelona per rebre'm avui. Igualment, m'agradaria donar les gràcies a l'Associació per a les Nacions Unides d'Espanya per lliurar-me aquest premi, el Premi per la Pau. Estic molt feliç d'estar, de ser avui en aquest bonic país el país de la civilització i la història. Veig en aquest país tots els valors humans i l'acció humana. He acceptat la invitació de l'Associació per a les Nacions Unides amb tot honor i amb tota alegria. Vivia amb la meva família Vivíem amb la meva mare i portàvem una vida bonica i érem feliços amb la nostra vida. El 2014, un dia del 2014, Daesh va atacar els yazidites a Sinjar. Ens deien que eren apòstates i que la presència de yazidites entre musulmans és una vergonya per als musulmans. I van matar més de 5.000 persones yazidites i van fer explotar més de 21 mausoleus yazidites i van segrestar més de 6.500 dones i nens. Els nens que tenien entre 4 i 10 anys eren més de 1.200 nens. Els van portar als llocs d'entrenament a Raqqa. I fins i tot ara segueixen fent una neteja de la seva ment perquè siguin milícies en el futur. En quant a les dones, se les va repetir entre els milicians perquè eren dones en captiveri i eren propietat de l'estat islàmic i les van obligar a totes a canviar la seva religió. I a la llei de Daesh, la dona que tenia més de 8 anys era lícita per ser en captiveri i lícita per vendre i per violar-la. Entre els membres de la família vaig perdre molts d'ells i era ja en captiveri en mans de Daesh i després vaig ser desplaçada a Kurdistan i després vaig ser refugiada a Alemanya i m'agradaria agrair-li a Alemanya i a l'estat de Badenberg m'agradaria donar les gràcies al senyor Griezmann que era el primer que va venir als camps de refugiats de Kurdistan i se'n va emportar més de mil persones jo era una d'elles se'ls va emportar cap a Alemanya per rebre tractament psicològic i tenir una vida nova. Vaig rebre molts premis i cada premi que rebia em donava encara més força per seguir treballant i transmetent el meu missatge. Però fins ara l'extermini encara segueix en curs encara segueix a 23.500 dones i nens que són víctimes de tràfic en mans de Daesh. Daesh comet aquests crims amb tot orgull, com vèieu en el vídeo, i es fan vídeos i 
i diuen aquesta quan val. Quan veia això, em deia a mi mateix, quan sigui alliberada, li diré al món que venien les persones com si fossin animals. En aquell moment tenia vaig passar a tenir molta esperança perquè em deia que el món es mouria i canviaria això. Més d'un any fa que estic duent a terme aquesta campanya amb el suport de l'associació IASDA i segueixo activa i he visitat més de 20 països i m'he trobat amb molts dirigents mundials. Però fins ara la mobilització és molt lenta. Vaig anar a Egipte i em vaig trobar amb el xeic de l'Azhar i els vaig demanar que declaressin Daesh no musulmà. I molts joves s'unien a Daesh per l'Islam i els vaig demanar als joves egipcis, als joves de Kuwait que s'allunyessin de Daesh i que Daesh suposa una amenaça per a tothom i que els crims de Daesh són crims atrossos contra tota la humanitat. Fins ara hi ha més de 45 fosses comunes descobertes de Sinjar dels yazidites i i més del 40% de les nostres zones estan sota control de Daesh. I en aquelles zones, com per exemple el meu poble Kojo, a Sibai, a Tel Benat, hi ha desenes de fosses perquè milers de persones van ser massacrades allà. M'agradaria que aquest premi sigui el punt de partida per a l'esperança, per a l'ajuda, per a mi i a totes les víctimes. Sento molts que parlen de drets humans, però molt pocs són els que reben aquest dret. Vaig visitar el camp de refugiats de Grècia i veia que vivien sota condicions infrahumanes. Jo formava part d'aquests refugiats, milions de refugiats cristians i esisites, i també musulmans i altres minories. M'he convertit en refugiada i no ho volia pas, però volia fugir de la mort vaig fugir de la violació. Vaig fugir per preservar la meva dignitat, per preservar el meu honor. Els yazidites, nosaltres, fugim per viure amb dignitat, perquè el nostre país l'ha imperduda. Ara reclamem a la comunitat internacional perquè treballi per crear una zona pacífica a les mineries, perquè visquin en pau. Si es troba una solució per a nosaltres, per a totes les mineries, doncs se salvaran molts refugiats, perquè la situació està empitjorant cada dia i Daesh encara segueix actiu. Donat que el govern espanyol i l'estat espanyol dirigeix el Consell de Seguretat, m'agradaria que la presidència pugui donar més importància al cas del genocidi. Treballo amb l'advocada internacional Cloni des de fa temps per poder obrir aquest cas i jutjar els criminals que van ser causa del nostre extermini. Fins a aquests moments no han estat jutjats cap membre del Daesh. 
fins a aquest moment no s'ha documentat cap fossa descoberta. Hi ha més de 2.000 dones i nens alliberats de Daesh viuen als camps de refugiats de Kurdistan i no tenen res després d'haver estat víctimes d'atrocitats en mans de Daesh. Espero Espero que tinguem en compte aquestes paraules i que tinguem ganes de treballar. Les paraules soles són inútils, no canvien res. Jo sóc aquí perquè m'ajudeu. Sóc aquí perquè coneixia alguna cosa d'Espanya i sobretot de Barcelona quan seguia al Futbol Club Barcelona amb la meva família. I ho feia amb molt entusiasme en aquell poble on vivia. Avui he visitat Barcelona perquè necessito la vostra ajuda, perquè necessito viure amb llibertat, necessito reivindicar els meus drets. En la nostra zona, la dona no té cap dret o en l'Orient Mitjà en general. La dona es converteix en combustible per la guerra, només, com ha ocorregut amb la dona yazidita i està ocorrent encara. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a l'Associació per les Nacions Unides d'Espanya. Espero que no us oblideu del que està passant amb les iadidites en mans del Daix. Espero que us tinguem al nostre costat perquè la humanitat no necessita que preguntem per la religió o el sexe o d'on procedim. La humanitat necessita que ens ajudem els uns als altres. Moltíssimes gràcies.